ሰው ባፈጣጠሩ እጅግ ረቂቅና እንከን ይለሽ ነው ይሁን እንጂ በተለያየ ጉዳዮች ችግ ሊገጥመዋል ምናልባትም ምክሉ የጤና ከሆነ ብዙ እንቅስቃሴ ይገጣል ራሱን ችሎ ሁሉን ያደርግ ዘንድ የተፈጠረው የሰው ልጅ በሌሎች ትከሻ ላይ በመውደቅ አሳዛኝ እንዲው ያልተሟላ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ይገደዳል ከገባበት የህይወትና የጤና ዘክት ይወጣ ዘንድ ጤናው በተቃወሰ ጊዜ ምን ቢደረግ ወደ ቀደመ ጤነኛ የለተለተ እንቅስቃሴው መመለስ ይችላል ይሆን ይህ ጉዳይ ጉዳይ ነው ያለን አንድ ተቋምን እስቲ ላስተውቃችሁ በህዝብ እንደራሴዎች ይሁንታ በ1999 ዓ.ም በደንብ ቁጥር 553 ታላቅ አላማን አንገቦ ተመሰረተ ሲያም የሆነም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ ተሰኝቶ ክቡሩን የሰው ልጅ ህይወትና ጤና ለመታደግ ይችል ዘንድ በውስጡ ያነገባቸውን በርካታ ኃላፊነቶችን ይዞ ጉዞን እንደ አዲስ ሀብሎ ጀመረ ይህ ተቋም ከ70 አመታት በላይ በዘርፉ ያለውን ክፍተት ለመሟላት ቀና ደፋሲል የቆየ አንጋፋ ተቋም ነው ለዘመናት መድኃኒቶችን የላብራቶሪ ግብአቶችን እንዲሁም የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በአገራችን ኢትዮጵያ ያለምንም ወሰንና ድንበር ሲያቀርብ የቆየ ተቋም ነው። ሲያሚውን በተለያየ ጊዜ ቂያየረ ቢሆንም በየጊዜው ግን አገልግሎቱንና አቅርቦቱን በማስፋት ከፍተኛ ምርታ ያሳየ መጣ ተቋም ነው። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን ዋና መስሪያ ቤቱም በአዲስ አበባ ይገኛል። ኤጀንሲው በአገሪቱ ለሚገኙ ከ4000 በላይ ለሚሆኑ የጤና ተቋማት መድኃኒት ያቀርባል። በሷይል ረገድም ከ2800 በላይ ባለሙያዎችን በውስጡ ያቀፈ ነው። ኤጀንሲው 409 የፋርማሲ ባለሙያ ከ20 በላይ ላብራቶሪ ቴክኒሽያን 14 የባዮሜዲካል ኢንጂነር እንዲሁም ተቋሙን በሚገባ አስፈላጊውን ግብ ይመታ ዘንድ የሚመሩት 620 ያስተዳደር ሰራተኞች አሉት። ኤጀንሲው ሲቋቋም አላማ ካደረጋቸው ጉዳዮች መካከል ለህዝብ የጤና ተቋማት የጥራት ደረጃውን የጠበቀ የህክምና መገልገያዎችን በተመጣጣኝዋ ጋር በዘላቂነት ማቅረብ ለጤናው ዘርፍ ለማት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን መደገፍና መሰል ጉዳዮች ይገኙበታል። ዋናው ተልእኮአችን ለህብረተሰቡ ጥራታቸውን የጠበቁ ፈዋሽነታቸው የተረጋገጠ መድኃኒቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ሳይቆራረጡ ማቅረብ ነው። መድኃኒቶቹና የህክምና መሳሪያዎቹ ከግጂ ጀምሮ ያላቻውን ሂደቶች ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ እንመልከት። ከተለያዩ የዓለም አገራት ተገስተው ወደ አገር ቤት የሚገቡት እነዚህ የህክምና መገልገያዎች ሞጆ በሚገኘው ደረቆ ደብ እንደደረሱ ኮንቴነሩ አዳማ በሚገኘው ማከል ይራገፋል። ይህ የምትመለከቱት ያዳማው ግምጃ ቤት ነው። የኢትዮጵያም የመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ በዛታቸው 1373 አይነት መድኃኒቶችና የህክምና መገልገያዎችን ያቀርባል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ የሚያስመጣቸው መድኃኒቶች ምን ምን ይሆኑ? ያው እኛ ሀገር መድኃኒት ሲባል ሰው የሚያስበው የሚዋጠው መድኃኒት ብቻ ነው ግን የህክምና ላይ ከመድኃኒት ባሻገር የህክምና ግብአቶች ለምሳሌ እንደ ግላቭ ስሪንጆች እናቀርባለን ያ ሜዲካል ሱፕላይስ ምንላቸው ከዛ ኬሚካሎችና ሪኤጀንቶች ደግሞ እዚህ ለላብራቶሪ አገልግሎት የሚሆኑ የተመረጡ ኬሚካሎችና ሪኤጀንቶች እናቀርባለን ከዛም ባሻገር ደግሞ እነዚህ ትልልቅ የህክምና መሳሪያዎች በቅርብ ተተክለው ስራ እየጀመሩ ካሉት ለጨረር ህክምና ጀምሮ ኤምአርአይ ሲቲ ስካን ኤክስሬዎችም እናቀርባለን ስለዚህ ባጠቃላይ ለህክምና አገልግሎት የሚሆኑ ግብአቶችን እናቀርባለን ማለት ነው። ያዳማ ቅርንጫፍ ኤጀንሲው ካሉት ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች አንዱ ሲሆን የተቋቋመው በ1997 ዓ.ም ተመረተ ነው። ይህ ቅርንጫፍም ላለፉት 6 ጦራት የልቀት ማከል በመሆን አገልግሏል። ባለፈው አመት 1.2 ቢሊዮን ብርግምት ያላቸውን የህክምና መገልገያዎችን ማሰራጨቷል። ወደ መጋዘን ከገባ በኋላ ያለው ሂደት ምን ይመስላል ለሚለውን እስቲያብረን እነኝ። ከዚህ ፒክ ሊስቱን ከዚህ ላይ ያነሳና ስቶር ማናጀሩ ለፒከሮቹ ይሰጣል። ፒኪንግ ፕሮሲጀሩ ያልቃል። ዘን ፒክ የተደረገ ፕሮዳክትስ አመጨረሻ አካባቢን የሚቀመጡት ተደርድሮ ካለቀ በኋላ ደግሞ ዲስፓች ኦፊሰሮች አሉ እነሱም ያደርጋሉ ቼክ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ምን እንደሚሆነው? ዲስፓች ኦፊሰሮች ኮንፊርም ካረጉት በኋላ ስቶር ማናጀሩ ካስተመሩን ጠርቶ የኛ ካስተመር ከሆነ የኛን ካስተመር ከፋሲሊቲ ከጤና ተቋማት የመጣ ካስተመርም ከሆነ እሱን ጠርቶ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያስረክበዋል ማለት ነው።
ዴሊቨር በሚያደርጉ ከበኛው ሰራተኞች ነው የሚሄዱትና እንዴት መሄድ እንዳለበት በደም ማያውቀው ከሆነ ፎር ኢዚ ሪፈረንስ ሩታችንን እዚህ ጋር ቁጭ አድርገናል ከዚህ በፊት መጋዘን የሚታሰበው ፕሮዳክት የሚከማችበት ኤሪያ ብቻ ነው አሁን ግን ብዙ ሎጂስቲክ ኦፕሬሽኖች የሚሰሩባቸው ናቸው እዚህ መጋዘን ውስጥ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እየተገጠሙ አሉ ፎር ኤግዛምፕል የሲሲቲቪ ካሜራን ብናይ አራውንድ 26 ካሜራዎች እዚህ ኤሪያ ውስጥ አሉ ዘን እነዚህ ሲሲቲቪ ካሜራ ስንል ቪዚቢሊቲ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ቴክኖሎጂም ያላቸው ናቸው እዚህ ኤሪያ ውስጥ የፋየር የፋየር ምልክቶች ካሉ አላርም አለው እሱም የሚጮ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ቢ ማለ ፍለፊት ላይ ደሞ እዛኛው ራክ ላይ አንድ ቢ ማለ ሁለቱ መሃል ላይ ሬ ያለ በእነዛ ምክንያት ነው ዲቴክት የሚያደርገው ማለት ነው ያ ለፋርማሲቲካል ፕሮዳክቶች ሴፍ መሆኑን ያ ኮንዲሽን ሴፍ መሆኑን ቼክ ታረጋለሽ ማለት ነው ሂቱን በተመለከተ ይሄ ራሱ ማቴሪያሉ የተሰራበት ማቴሪያሉ ራሱ በጣም ኳሊቲውን የተጠበቀና ለፋርማሲቲካል ፕሮዳክቶች ሴፍ የሆነ አመቺ የሆነ ሙቀትም ቀዝቃዜንም ባላንስ ማድረግ የሚችል ማቴሪያል ተቋሙ በየጊዜው በሚያደርገው ያገልግሎት ማሻሻያ ስራዎች ምን ምንን አካቷል እዲ በተለያዩ ኢኒሼቲቮች እኛና ጤና ተቋማት ያሉትን የመረጃ ክፍተቶች የተግባቦት ላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል አሁን እኛ የከስተመር ሰስፋክሽን አሰስመንታችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እንግዲህ ከ3700 አካባቢ በላይ ሆስፒታል ለጤና ጣቢያዎች ናቸው ያሉት ከዛ ውስጥ ወደ 1300 አካባቢው ላይ የተሰራ ነው እዛ ላይ በአጠቃላይ ከ100 ሬት ሲደረግ ወደ 75% ነው ሰስፋክሽኑ እንዳልኩት እኔ ፖዚቲቭሊ ሰርፕራይዝድ ወኝ ያለው ከዚህ በፊት የነበረውን አሰራር ለመፈተሽ የጤና ተቋማት ላይ የተሰራው ጥናት ውጤቱ ምን ይመስል ነበር ብለላ ቀረምንላቸው ጥያቄ አክሰሰብል ያልነበሩ ጤና ተቋማትን ምን ድርስባቸው ቅንጫፎች ተከፍተዋል በአዲስ መልኩ መጋዘኖቻችን ዘመናዊ የሆነ መጋዘን አያያዝ ስርዓት እንዲኖራቸው ዘመናዊ የሆነ መጋዘን አያያዝ ስርዓት ማለት ነው ምን ማለት ነው እንደውስት ገባ ጥሩ መልካም እይታ ብቻ መኖር ሳይሆን ጥያቄን በፍጥነት ተቀብሎ በፍጥነት መመለስ የሚያስችል አይነት አደረጃጀት እንዲኖራቸው ከማረጋ አንጻር ግዢ ላይ በጣም የተበጣጣሱ ግዢዎች እና ደምኞቻችን በጠየቁ ጥሩም ከመደረጉ ግዢዎች ወጥተን የማቀፍ ግዢ ወደ ማረግ በዚህም ደግሞ ሀገርን በሚጠቅፍ ሁኔታ ኢኮኖሚክ የሆነ የዋጋ ቅናሽ ማግኘት አቅርቦቱ ተከታታይ እንዲሆን ማረግ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት ምርቶች የጥራታቸው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን እንዲመለሱታል መዳኔቱን ከተካይወት ጋር የሚገናኝ ነው በአንድም በሌላ እና የኢትዮጵያ ውስጥ የን ቁጥጥር የቁጥጥር ስራ የሚሰራ ተቋም አለ የኢትዮጵያ መዳኔት እና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን ታብሎ እንደ አዲስ የተቋቋሙ የሚያስገባቸው መዳኔቶች በዛ ስርዓት ውስጥ ያለፉ መሆኑን ለማረጋጋት ሞክራ አለ። አንዳንድ ጊዜ ግን የቁጥጥር ባለስልጣኑ ጋር ያልተመዘገቡ ግላ ሀገር ተቃሚ የሆኑ መዳኔቶች አሉ። እነዚህ መዳኔቶች ደግሞ ምናስገባው ወይ በተለምዶ በዚህ በቁጥጥር አከባቢ ኤስአር የሚባላል ስትሪንጀንት ሬጉሌተር ኦቶሪቲስ የሚባሉ። እነዚህ ማለት ምንድን ነው? የአሜሪካ ኤፍዲኤ ወይ የሲኢ የዩሮፒያን ዩኒየን ወይ ሜሌሎቹ ሀገራት የነ ጃፓን እዛ የተመዘገቡ መዳኔቶች ብቻ ሲሆኑ እናስቀባለን ስለዚህ ወይ የኛ ሀገር ሲቁጥር ባለስልጣን መዝግቦ ፍቃድ እየሰጣቸው ናቸው እዛውስ ካልሆኑ አሁን ያልኳቸው ሀገራት መዝግቦ ፍቃድ እየሰጣቸው ናቸው ወይንም የደብሊኤችኦ ፕሪኳሊፊኬሽን የሚባላል የዓለም ጤና ድርጅት ደግሞ የሚመዘገብ ራስ መዝግቦ አለ በእነዚህ ሊስት ውስጥ በእነዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያላለፉ አንድ ማይነት መዳኔት ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ አናረገም የጨረታ ሂዳታችን ላይ ማይሳተፉም እኛም ገስተን እናስቀባለን እዚ እያንዳንዱ ስራ በጥንቃቄ በፍቅርና በፍጥነት ይሰራል ምክንያቱም ግንኙነቱ ክቡር ከሆነው የሰው ልጅ ህይወት ጋር ነውና ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያላቸው ፍሪጆችም ያሉበት ቀዝቃዛ ክፍል ይገኛል በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀዘቀዙ የሚደረጉበት የማቀዝቀዣ ክፍሎችም የዚሁ የጥንቃቄው አካል ናቸው የሰውን ብቻ ሳይሆን ያካባቢንም ጤና መጠበቅ ዋነኛ ትኩረቱ በመሆኑ ዲኤ ኢትዮጵያ መዳኒት አቅራቢ ድርጅት 
ከዛካ ውጪ ያስመጣው ኤክስፓየርድ ያደረጉ ወይንም ያገልግሎት ጊዜያቸው ያለፈባቸውን መዳኒቶች የሚያስወግዱበትም ስርዓትን ዘርግቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል በዚህ ውስጥ የሚገኘው እጅግ ከፍተኛ ወጪ የተደረገበት አካባቢን በማይበክል ሁኔታ ጊዜ ያለፈበትን መዳኒት የሚያስወግዱበት ሂደት ነው ለመጫመት ድርጅቱ ምን ሊሰራ አቀዷል ወጋዘኖቻችን አሁን የሲሲቲቪ ካሜራ ጂፒኤስ ፎርክሊፍቱ ራኮቹ መሬቱ በጣም ልዩ ወጋዘኖች ነው ያሉ ጥሩ ወጋዘኖች አሉ ለና ብዙ ያልተሰራበት የሰው ኃይላችን ላይ ነው ስለዚህ መጫመት ደግሞ የሰው ኃይላችን በአቅም በብቃት በካልቸር እና የፕሮፌሽናሊዝም ላይ ተረባርመን ማስተካከል በቻለ አለብን አንድ ጠረፍ ላይ ያለችን የእናት ወይ የህፃንን ህመም አንደርስታንድ ላይረክ የሚችል የሰው ኃይል መፍጠር አለበት ስለዚህ የሚቀጥሉ ሀብት ትልቁ ስራችን ሁለተኛ የሚሆኑ እዚህ የሰው ኃይል ላይ መረባረብ ነው የኢትዮጵያ መዳኒት አቅራቢ ድርጅት በሰፊ ራይ ትልቅ ስራ ለመስራት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ የሚገኛል